Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Aziz dostlar, değerli kardeşler. Allahu Teala'nın yeryüzünde kurduğu bir düzen var. Biz mobilyalarımızı, arabalarımızı, şehir düzeneğimizi filan değiştirebiliyoruz. Ama Allah'ın kurduğu bu temel düzende hiçbir oynama yapma imkanımız yok. Allah insanın bir anneden bir babadan yaratılmasını kanun olarak koydu. Bunu değiştiremiyoruz. Ne yapıyoruz? Düğünlerimizi salonda yapıyoruz da ormanda yapıyoruz. Öyle şeyleri değiştirebiliyoruz. Feriyata, tali konulara müdahale edebiliyoruz. Ana sistem devam ediyor. Allah kadının kadın olarak, erkeğin erkek olarak yaşamasını takdir buyurmuş. Onunla oynayamıyoruz. Aynı şekilde insana çocukluk, gençlik, olgunluk ve ihtiyarlık düzeni koymuş Allah. Herhangi bir şekilde çocukluğu atlayıp gençlikten başlamak mümkün değil. İlla anne rahminde doğacak, çocukluk günleri olacak, gençlik günleri olacak, yaşayacaksa eğer. Biz işte bir insanın 30 yaşında hayata hemen atılmasını, o aradaki küçük döneme ait yılları yaşamamasını sağlayamayız. Böyle bir şey mümkün değil. Kurala uyulacak. Herkes çocuk olacak, herkes genç olacak, herkes olgun olacak, ömrü varsa ihtiyar olacak, ölecek gidecek. Ölümü kaldırmak mümkün olmadığı gibi, İnsanın 10 yaşıyla 20 yaşı arası çok sorunlu oluyor. Gençlik dönemi şunu kaldıralım demek de mümkün değil. Öyle oldu, oldu. Kıyamete kadar da öyle devam edecek. En önemli hakikatlerden bir tanesi, değişmez hakikatlerden bir tanesi, gençlik döneminin anne baba açısından, sorunlu olması gerçeğidir. Anneler, babalar çocuklarının iyiliğini çocuktan daha fazla düşünürler. En kötü baba, en kötü anne bile çocuğunun iyi olmasını ister. Ben battım, çocuğum batmasın diye düşünür. Normal hayat yaşayan, ahlaklı, Allah'tan korkan anneler, babalar zaten çocuklarının çok iyi olmalarını isterler. Ama kardeşler, dün dikilen fidanı bugün meyve vermesi için zorlamak nasıl? Gülünç bir şeyse, salı günü dikti fidanı, tenekeden aldı, toprağa koydu, Geldi çarşamba günü armutlar oldu mu diye bakıyor. Hangi ağaca bakıyorsun sen? E salı günü dikmiştim ya ben bu ağacı. E çarşamba günü hala armutlar olmadı. Bu çiftçi değil, hayattan uzak, topraktan anlamayan, ağaçtan anlamayan, kültürsüz bir insan bu. Dün salı günü diktin, çarşamba günü armut verir mi bu ağaç? Bir günde olmaz. Anneler, babalar, Gençlerin üzerinde bu mantıklı hareketler yapınca gençlerde zaten var olan hayata yeni ısınma, hayata fitne ve fesat içerisinde alışma sıkıntısına ateşle gitmiş olurlar. Bu nedenle anne babaların önemli bir bölümü, belki tamamı değil önemli bir bölümü çocuklarından sıkıntı çektiklerini düşünürler. Elbette, yani burada gençlerin, 
anne babalarını üzmelerini çok uygun, tabii olması gereken böyledir diye takdim etmiyorum. Gençler açısından meseleye bakmadan önce annelerin, babaların çocuklarının gençlik dönemini sıkıntısız geçirmeyi beklemelerinin yanlış olduğunu vurgulamak istiyorum. Bir anne 9 aylık hamilelik dönemini hiçbir yük hissetmeden sıkıntısız dün hamileydi bugün doğum yaptı türünden beklemeyeceği gibi 16 yaşında 22 yaşında bir gencin sıkıntısız, problemsiz, dertsiz, sivilcesiz, tartışmasız, kaba söz söylemeden geçmesini beklemek de mümkün değildir. Binde birdir, üç binde beş binde bir tanedir. O da otuz yaşından sonra o sivilcelerini gene patlatacaktır. Tamamen sorunsuz bir gençlik dönemi beklenemez. Bu tabiata aykırı. Taptaze yüzünde tüyler bitecek. Bir sorun işte. Tüysüz derisi tüylenecek. İncecik sesi kalınlaşacak. Bir insanın fiziğinde değişim olur da bu fizikteki değişim hiç mi kimyasını etkilemez? Mümkün değil ki. Çok nadir. Binde bir, hatta binde birden daha az, belki on binde bir genç, erginlik çağına girer, herhangi bir e, sıkıntısı olmaz. Yüzü tüylenir, hala sıkıntısı olmaz. Sivilcelenir, sıkıntısı olmaz. Evlenmek üzere olur, hala sıkıntısı olmaz. O yedi yaşında çocuk gibi, on yedi yaşında, yedi yaşındaki gibi, yirmi yedi yaşında, aman Allah, bu ya ölecek ya yaşamayacak. Bunun şansı yok bu dünyada. Çok zor. Olmaz mı olur? Biz kendimizi bu dünyanın her dediği yapılan şanslı, sözü reddedilmez insanları zannedemeyiz. Bizden önce gelen bütün nesillerin, Adem Aleyhisselam'dan beri gelen bütün nesillerin gençlik sorunu diye bir sorunu var. Kur'an-ı Kerim Adem Aleyhisselam'ın iki çocuğunun nasıl tartıştığını ve kavga ettiğini, iki delikanlının tartışmadan sonra nasıl bir tanesi tarafından öbürünün öldürüldüğünü bize haber veriyor. Kur'an-ı Kerim bir sayfaya yakın onu bize ders olarak anlatıyor. Hatta Allah Teala e, peygamberine oku Adem'in çocuklarının haberini oku onları anlat. Yani delikanlı, şimdi mesela biz şöyle yorum yapıyoruz, aslında çocuk çok iyiydi. Filan yere gitti, orada kötü arkadaş edindi, o öğretti ona. Filan filmi izledi, ondan etkilendi. Kabil hangi filmden etkilendi de Habil'i öldürdü? O da mı internet kahveye gitmişti? Dünyada altı kişiydiler kardeşim. Anne baba, iki kız... İki de onlar altı kişi. Birer kıta düşüyor herkese. Sığmadılar dünyaya. Tuttu Kabil, Habil'i öldürdü. Kimden kötülük gördü? Hayır. İnsanın yaratılışında var bu. Katil olmak, kötü insan olmak, kötü konuşmak genlerimizde var. En iyi insan olmak, en mübarek, ehseni takvim üzere yaşamak da genlerimizde var. O yüzden gençlik sonradan üretilmiş bir sorun filan değildir. En tabii gerçeklerden bir tanesidir. Sorun annelerin, babaların, öğretmenlerin, yöneticilerin, bir genç grubu idare edenlerin kendilerini afaki noktalarda görmeleridir. Onu yaz aylarında camiye gönderip Elif Cüz'ü öğrettiği için onun artık ashab-ı kiram düzeyinde bir delikanlı olduğunu zannetmeleridir. En iyimser söylenecek şey 
yaramazlık yapmayan, cam kırmayan, sokaklarda serserilik yapmayan ama evde aptal aptal oturan delikanlıdır. En iyisi budur. Gençlik döneminin sorunlarından söz ediyor. Gençlik dönemini konuşurken biz gerçekçi olmak zorundayız. Aslında şu anda 30 yaşının üstünde olanların bu sözlerimi dinlerken kendilerini anlattığımı, ben konuşurken de kendimi anlattığımı anlıyor olmaları lazım. Evet 20 sene önce yaşadığımız hayat, yani şu yaşı şu anda 50 olanların, 30 olanların seneler önce yaşadıkları hayat o zamanki gençlere bir tür e, yaramazlık veya işe yaramazlık ya da boş iş ürettiriyordu. Şimdiki teknoloji, ortam, şehirleşen e, yapımız, köylerin bile şehir mantıklı hayat yaşamaları sonucunda bugünkü gençlere değişik şeyler ürettiriyor. Ama her halükarda gençlik sorun demektir. Atalardan bize intikal eden en verimli, en randımanlı, en iyi anlatan sözlerden biri deli kanlı sözüdür. Gençlik dönemini deli kanlı diye anlatmışlar. Yani bunu müminler icat etmişse Allah onlara rahmet etsin. Muhteşem tespit yapmışlar. Gerçekten kanın delirdiği, yani içerideki kan delirdikten sonra dışarıda yapacak hiçbir şey yok zaten. Bu düzeyde bir hayat yaşıyor gençler. Yaşadık. Bundan sonra gelen çocuklar da genç oldukları zaman yaşayacaklardır. Genç kim kardeşler? Bulu çağına erdikten sonra 27, 28, 30 yaşına kadar olan dönem yani yaklaşık bir 10 yılla 15 yıl arasındaki dönemin adı gençlik dönemidir. Mer'i hukuka göre ise gençlik 18 yaşından sonraki döneme deniyor. Çünkü 18 yaşına kadar çocuk kabul ediliyor. Bizim şeriatımızda çocukluk 17 yaşından itibaren biter. 17 yaşında iki bir delikan 17 yaşından gün almış bir insan, erkek veya kadın ehliyet de alabilir. Şeriat ölçülerinden söz ediyorum. Memur da olabilir evlenebilir de tam kendi iradesini kullanmaya haiz kanuni yetkileriyle mücehhez kimsedir. Mevcut yasalarda 18 diye bir sınır getirilmiş. Böyle bir fark var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiği sene Rumların üzerine yürüyecek olan ordunun başına Üsame bin Zeyd radıyallahu anh komutan olarak tayin edilmişti. O da 17 yaşından yeni gün almıştı henüz. 17 yaşından gün almıştı. 5000 kişilik ordunun başında komutandı. O ordunun içerisinde Ebu Bekir ile Ömer de er olarak bulunuyorlardı. Ashab-ı kiramdan bile bazıları bu yaştan sonra bu çocuğun peşinden mi gideceğiz dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Buhari'de ve Müslim'de hadisi şerif olarak naklediyorum. Yani siz onun babasını da kıskanıyordunuz zaten. Niye çekemiyorsunuz ki? İçinizden lider olacak biri varsa Üsame'dir buyurmuş. Demek ki 17 yaşında Ebu Bekir'i peşine takıp yola gidebilir bir delikanlı. Bu, bu da gençti. Buna da genç deniyordu işte. Sultan Fatih'te 20 yaşını yeni bitirdiği zaman çağlardan bir tanesini kapatıp öbür çağın kapısını açmıştı. Rahmetullahi aleyh. Yaş konusunda özellikle yani 17 yaşından sonra ehliyet almadı filan diye çocuk demek mümkün değil. Dinen 17 yaşındaki bir insanla 77 yaşındaki bir insan aynı. Allah katında aynı. Sabah namazında da aynı. Daha delikanlı diye 17 yaşından gün almış birisini yatakta bırakamayız ezan okunduktan sonra. Bu tabi 14 yaşında erginlik işaretleri görmüş birisi için geçerli değil bu dediklerim. Bu delikanlının erginlik işareti görmemesi, yani bali olmaması, erkek veya 
kadın olarak bali olmaması üzerine doruk gidilebilecek nokta 17 yaşındadır. 14 yaşında mükellef olabilir. Kanunlar önünde 17 yaşında son nokta insanla Allah Teala arasındaki ibadet yükümlülükleri açısındansa bali olup olmamasıyla başlayan bir süreç. Kardeşler gençlik sorun yumağıdır dedik. Biz cahiliyenin kurduğu şirk düzenini bile ıslah edecek sistemi getiren Kur'an'a iman edenleriz elhamdülillah. Asırlarca sürmüş olan putperestliği şirk düzenini, binlerce sene yanan mecusilik ateşini yıkıp, onun yerine ilahi destekli, Rabbani bir düzen kuran ümmet olarak, evindeki 16 yaşında, 18 yaşında çocuğunu ıslah edemeyen, 19 yaşında, 25 yaşında delikanlısıyla uğraşamayan, ya onu evden atan, ya da kendisi parklarda durup eve gitmeyen anneler babalar olarak kendimize şunu sormalıyız. Sen mecusiliğin 3000 senelik ateşini söndürüp onun yerine Rabbani bir düzen kuran, mecusiliği bile ıslah eden, binlerce putu putu tapınak haline getirmiş cahiliye sistemini yıkıp onun yerine ilahi bir düzen kuran bir ümmetten değil misin kardeşim ya? Ebu Cehil'in oğlundan bile Şehit çıkarmış bir ümmet olarak sen kendin helallı nikahla evlendiğin, helal yedirdiğin çocuğunu nasıl ıslah edemezsin? Nasıl onu hallolmaz bir sıkıntı olarak görürsün? Önce o zaman annelerin, babaların kendilerini düzeltmeleri lazım. Çünkü delikanlının delikanlılık yapması 17 yaşında, 27 yaşında birisinin bazı yanlışlıklar yapması, ibadetinde ihmalkarlı olması, ebeveynine karşı bazı kusurlar yapması, kardeş cedelleşmesine girmesi, akrabalarına soğuk bakması, çalışmaması, tembellik yapması bunlar gerçekten önemli sorunlar. Ama tabii sorunlar bunlar. Kış günü soğuk var diye haber olabilir mi? Soğuk Kış, kış zaten soğuk. Ağustos ayında bir soğuk olursa sen geldeki soğuk nasıl oldu diye. Ağustos ayında soğuk olmaz. Aralık ayı soğuktur zaten. Aralık ayında güneş çıkar da terlerse insanlar Allah Allah kıyamet mi geldi? Aralık ayında nasıl terledik denir. 17 yaşında, 18 yaşında, 23 yaşında, 24 yaşında bir delikanlının bazı yanlışlıklar yapması, aile düzeninin huzurunu kaçırması tabiidir. Doğru değildir ama tabiidir. Olabilir şeylerdir. 55 yaşında, 60 yaşında bir annenin, babanın o delikanlıyı takdir edememesi, onunla ilgili dertler yanması asıl sorun budur. Annelik, babalık, polise ihbar etme, çocuğun yanlışlıklarını tutma defterdarlığı değildir ki. Anne baba, çocuk kabahatlerini dizme memuru değildir. Anne baba, Kabahatsiz, yanlışsız çocuk yetiştirme ama buna rağmen illa olursa ki olur, yani olmaz diye bir şey yok, illa bir yanlışlık olmasın diye uğraşırız. Olacak olursa hal çaresini üretmekle mükelleftir. Hiçbir anne, hiçbir baba çocuğuna beddua etme hakkına sahip değildir. Hiçbir anne, hiçbir baba çocuğunu evden atma hakkına sahip değildir. İslah etmek, dua etmek, iyileşmesi için çalışmak hakkına sahiptir. Zira Allah Teala nasıl 9 ay anneye bu çocuğun karnında taşıması için bir kader yazmış. Bu 9 aylık zamanda hep sıkıntılarla geçiyor. Bunu da anne tabii kabul ediyor. İğneler vuruluyor, dinleniyor, şunu yiyor, bunu yemiyor. Neden? Çocuk doğuracak 9 ay her şey kontrol altında. E şimdi 9 e, aylık o döneme ait sıkıntı 9 yaşına kadar çocukluk sıkıntısı olarak sistemi değişmiş ama yine sıkıntı olarak devam edecek. 10 yaşına gelecek bir 9 sene daha sistemi değişmiş sıkıntıyla devam edeceksin. Sen ölmeden veya o ölmeden sıkıntı bitmeyecek biterse analık babalık bitti demektir. Öğretmenlik bitti demektir. Bir öğretmen... 
Çocuklar önüne alıp da diyebilir mi ki, aa bu çocukları alfabe öğretmeden bana getirmişler. Siz necisiniz burada? Öğretmensiniz. E biz alfabeyi sen öğretmeyeceksin, niye getirdik sana bu çocuğu? Sen necisin? Nasıl öğretmen, bu çocuk matematik bilmiyor, bunu niye okula getirdiniz? Diyebilir mi? Matematik bilsin diye okula getirdik zaten. Bir annenin, bir babanın, bir genç delikanlı oğlu için, genç kızı için, bu çocuk sözümü dinlemiyor. Senin sözünü dinleyecek olsa, o da anne olurdu, o da baba olurdu senin gibi zaten. Bu çocuk hayata nasıl alışacak? Nasıl senin kızın, börek yap diye onu önüne koydun, bir börek için tepsiye koydu, bir de çıktı ki odun parçası gibi bir şey. Şunu koymayı unutmuş, bunu koymayı unutmuş. Aa, bu kız evlenmez, bu kızı evden atıyoruz. İlk böreğinde facia çıktı diyor musun? Yok, börek yapmak böyle öğrenilir diyorsun. İlk yemeği yapacak, belki de yanlışlıkla yağ diye sirke katacak ona. Ama yemek yapmak böyle öğrenilir. Hayat, Yemekten daha basit bir şey mi? Çocuk delikanlı, anneye babaya karşı hayatı kazanma, harcama, para biriktirme, ev idare etme sistemini nasıl öğrenecek? Gidecek, iki kuruşluk şeye dört kuruş verecek, gelecek bakacak ki iki kuruş yanlış fazladan vermiş. Gidecek amca fazla verdin diyecek. Öyle değil başka yerde düşürdüğün parayı diyecek. Sinirlenecek gelecek babasına gidecek. Ekonomi böyle öğrenilir. Ev idaresi böyle öğrenilir. Tıraş böyle yapılır. İlk defa tıraş olurken bıyıklarımı kesiyorum diye burnunu kesecek. Öbür türlü tıraş olmayı öğrenemez ki. Araba kullanmak da böyle öğreniliyor. Berberlik de böyle öğreniliyor. Yemek yapmak da böyle öğreniliyor. Matematik de böyle öğreniliyor. Kur'an da böyle öğreniliyor. Her hafız 40 f- yanlışla bir Fatiha okuyordu ilk günler. Şimdi güzel okuduğuna bakma. İlk defa böyle değildi. İlk direksiyona çıktığın günü hatırlıyor musun? Küçücük bir taksi olduğu halde kendini tank kullanıyor zannediyordun. Kendini pilot zannetmiştin o gün. İlk bisiklete bindiğin günü hatırlıyor musun? Dünya dengesi senin üzerinde zannediyordun. Sonra... İki elini de salarak kullanmaya başladım bisikleti. Hayat da böyle. Gençlerin bir takım sorunlarını gençlikten kaynaklanan delikanlılıklarını takdir edememek analık babalık suçudur. Bu sözlerim gençlerin yaptığı mubah vursun kırsınlar anlamında değil. Onun penceresinden bakmıyorum. Benim penceremden bakıyorum. Sen nesin kardeşim? Annesin babasın. Bu çocuk yarın öbür gün şöhretli birisi olduğunda kalkıp ne diyeceksin? Elhamdülillah biz yetiştirdik, helal getirdik. Ah neler çektik bir bilsen. O, o sözün helal olması lazım sana. Hani kız istemeye geldiklerinde senin kızını bir sayıyorsun ya Meryem'den sonraki en değerli kadın diye. O emeklerin doğru olsun diye Allah sana anlının teriyle evlat büyüttürüyor. Elbette bazı potlar kıracak. Elbette delireceğin işler yapacaksın. Onun yanında çaktırmayacaksın. Gittin mi öbür odada ağlayacaksın. Öbür odada seccadeni kurup, iki rekat namaz kılıp, yarım saat yalvarıp dua edeceksin. Annelik bu kardeşim. Babalık bu. Doktorun önüne gittin. Doktor sana diyor ki niye hastalanıyorsun? E ben hastalanmasam sen aç kalırdın kardeşim. Hastalandım sana geldim işte. Ben hasta istemem sağlamlar gelsin bana. Diyebilir mi doktor? Ya sen anneliği babalığı reddet ya da anne baba bu demek zaten. Anne baba öbür türlü anne baba doğuran doğurduğu ile ilgilenmeyen tavşan demek. Tavşan da doğuruyor yavrusundan haberi yok. Kırpılıp tüyü götürülüyor. Ama insan annesi böyle değil. Ölünceye kadar yavrusunun annesidir sahibidir. Ama bin tane tavuşanın içinde hangisi ana, hangisi evlat hiç belli değil. Analık babalık doğumla ilgili bir olay hayvanlarda. İnsanlarda ise yetiştirmekle ilgili bir olay. Koca peygamberler Nuh Aleyhisselam'a Allah niye örnek veriyor bize? Nuh Aleyhisselam Kur'an kursuna mı gönderdi çocuğunu? 
Yaz aylarında camiye mi göndermişti çocuğunu da oradaki imam da tembeldi çocuğu okutmadı onun için su da boğuldu. Olur mu kardeşim? Allah'ın en büyük kullarından beş büyük kulundan bir tanesi Nuh Aleyhisselam bile uğraştı ağladı didindi çocuğunu yetiştiremedi. Az kalsın o çocuğu yüzünden peygamberliğe gidecekti elden. İnni a'zuke en tekune minel cahilin böyle cahillik yapma Nuh diye Allah Teala onu uyardı. Az kalsın. E demek ki evladını dert edindi kendine. Ama olacak diye bir kural yok ki. Biz evlatlarımızın doğumlarını cinsiyet olarak seçebiliyor muyuz? İlk çocuğumuz kız olacak. Karar verdik. Marketten bebek mi alıyorsun? Oyuncak bebek mi alıyorsun? Ne cinsiyetini seçebiliyorsun, ne rengini seçebiliyorsun, ne sağlığı konusunda bir kararın var. Sen anne babasın. Anne baba Allah'ın aleti demek, yaratıcı demek değil ki. Anneyi, babayı Allah yaratma göreviyle görevlendirmedi. Alet olma görevi. Sen aletsin. Hani pasta yapıyor ya kadınlar kalıpları var. Koyuyor kalıba, koyuyor fırına çıkınca yıldız şeklinde, ay şeklinde pastalar oluyor. Allah bizi kalıp olarak seçmiş. Bizim içimize koyuyor, damarlarımızdan su çıkarıyor. İki ay sonra, üç ay sonra bakıyorsun insan olarak yar- Allah yaratıyor. Ne rengini soruyor bana, ne dişini soruyor, ne adını soyadını soruyor. Kaderini zaten o çocuk yaratılmadan binlerce sene önce kaderini de yazmış Allah. İ- i̇çeceği bir damla sütün en az e- ne kadar midesinde kalacak, en çoğu ne kadar midesinde kalacak hepsini yazmış. Kalıptan başka bir şey değilim ki ben. Vazifem iyi kalıp olmak benim. Üzerime düşeni yapmak. Hiç kimse kendisini müthiş çocuk yetiştiren bulunmaz bir baba zannetmemeli. Bulunmaz bir anne zannetmemeli. İyisiyle, kötüsüyle biz çocuklarımızın anneleriyiz, babalarıyız. İyi olmaları için 24 saat çalışacağız. Kötü olmamaları için 24 saat nöbette duracağız. Delikanlılık günlerinde çizgiden çıkmasın. Aman bozulmasın diye gayret edeceğiz. Gerekiyorsa askeri nöbet gibi nöbet tutacağız. 2-4 arası sen bekleyeceksin. Gece kalkıp internette bir yaramazlık yapmasın diye. 4 tanesini kaldıracaksın. 6'ya kadar o nöbet tutacak. Beraber namaza kalkacaksın. Sabah nöbeti yarımşar saat gene. Böyle kardeşim. Böyle. Sen iyi bir çocuk yetiştirmek için çalışıyorsun. Şeytan Adem Aleyhisselam'dan beri de bir kişi kapmak için uğraşıyor. O da bu iş için uğraşıyor. O da adam kapmaya çalışıyor. Yani sen bir anne babasın, şeytan milyarlarca ordusuyla o çocuğun peşinde dolaşıyor. Sen daha üçüncü çocuğundur, dördüncü çocuğundur, şeytanın deneyi olarak milyarlarca öncesinden tecrübesi var, milyarlarca insanla uğraşmış, senin çocuğun onun önünde belki de yüz milyarıncı denek. Ne delikanlılar geçmiş onun tezgahından. Onun için kardeşler, Evlat yetiştirmek, hani delikanlı idare etmek, böyle işte üç tane yazı okutmakla, dergi okutmakla falan olacak şeyler değil. Şimdi annelerin, babaların mağazı, hocam bildiğin gibi değil, İslami dergilere de abone yapmıştık onu diyor. Mübarek şu anki antibiyotik koydu ağzına da sabahleyin mikrobu kırılacak. Allah da seni Kur'an'a abone yapmıştı, niye cami ekliyorsun sabah namazına? Madem bir dergiye abone olmakla islah oluyor delikanlılar, sen de Kur'an'a abonesin. 30 senedir Kur'an okuyorsun. Hani hani perşembe oruçları, hani cihat, hani infak, hani Allah Teala'nın aradığı şeyler. Sana geldim işler yoğun, durum kötü. Delikanlıya geldim hiçbir hak yok delikanlının. Öyle değil. Haddimizi bileceğiz ki Allah da haklarımızı bize ihsan edecek. Evet, bu işte gözyaşı var. Bu işte hastalanmak var. Bu işte ülser olmak var. Bu işte apantisin patlayacak. Kolay mı ya? Bir evlat yetiştireceksin. O yetiştirdiğin evlat sen öldükten 30 sene sonra belki, 50 sene sonra belki ya da onun doğurduğu çocuklardan bir tanesi belki teheccüde kalkacak. Anamı, babamı, dedemi, nenemi affet ya Rabbi diyecek. Sen cennette olacaksın o gün. Ağzından çıkan bir cümle sana cennet olarak geri gelecek. Elbette yorulacaksın onun için. Allah Teala sana kulum desin diye kaç bin kilometre tavaf etmek için Mekke'ye gittin? 
İç çamaşırlarına kadar her şeyi çıkardın Kabe'nin etrafında. Çırılçıplak tavaf ettin. Bir havlu attın üstüne bir tavaf ettin. E, lebbeyk Allahümme lebbeyk dedin. Allah da buyur kulum ne istiyorsun desin sana diye. E demek ki karşılığında büyük şeyler bekleyenler e, ciddi emek verecekler. Annelik, babalık sabır işidir. Sabretmeyen doğurmamalıdır. Sabretmeyen baba olmamalıdır. Sabır nedir? Ölmeden bıkmamaktır. Sabır üç ay beklemek değildir. Ölmeden bıkmazsın ona sabır denir. Otuz senedir meyhaneden çıkmıyor çocuğun. Sen hala bu sabah yaptığın dua sayesinde öğlende geri gelecek diye bekleyeceksin. Buna annelik babalık denir. Nuh sabrın olacak senin. İbrahim sabrın olacak. Öbür türlü evlat yetiştiremezsin sen. Ümmetin başına bela yetiştirirsin. Kardeşler, gençlerin dertleri var. Yok değil. Ama bir, biz bizim yaşadığımız zamanı bugünkü gençlerden beklemekle yanlış iş yapıyoruz. Senin zamanında şeytanın kullandığı silahlar demode oldu şimdi. Yeni silahlar kullanıyor şeytan. Hiçbir silahını 10 sene kullanmıyor. Ben çok iyi hatırlıyorum. Babam Allah selamet versin. Sinemaya gidenin Müslüman olup olmadığından şüphe ederdi. Şimdi sinema İslami bir yatırım malzemesi oldu. Küçük köyde Hacı Salih Efendi vardı. Rahmetullahi Ali Allah dostlarından bir insandı. Bir gün dedi ki gençlerin elinde Hristiyanlara ait bir haç var ya Hristiyanlık sembolü onu görsem Gençlerin elinde top görmek kadar rahatsız olmuyorum dedi. Bir genç topa vuracak yerde haç taksın boynuna daha iyi dedi. Ah Salih Efendi yerin nur olsun. Bir görsen Allah rızası için futbol takımı kurduğumuzu şimdi. Silah değişti kardeşim. Silah değişti. Sigara, melanet, lanet olası şey. Şeytan dumanı. Ama daha beterleri çıkınca, bilmem ne uyuşturucusu çıkınca, sigara neredeyse mübah hale geldi. Şeytan 10 senede bir demode olan silahlarını değiştiriyor. Çünkü biz 10 senede hocalar, hacılar, salih efendiler toplanıyorlar. İşte onun tehlikeleri üzerinde yatırımlar, konferanslar, sinema kötü, aman etmeyin televizyon kötü. Sinema helal oldu, televizyon kaldı. Televizyon kötü kötü, televizyon helal oldu, internet çıktı. Uğraş bakayım şimdi internetle. Televizyonun en fazla 20 tane kanalı vardı, internette 20 milyon kanal var. Tam interneti düzelteceğiz eminim, lanternet diye başka bir şey çıkaracak. Yani bunu, şunun için bilmemiz gerekiyor. Biz, 10 senede 20 senede şeytanın silahını tam öğreniyoruz. Ona bir atış yapacağız onu kaldırıyor demode ediyor. O onu lazım değil bana diyor zaten. Kendi dönemimizle çocuklarımızı kıyas etmemiz yanlış. Mesela bir anne baba ben halamın elini öpmeden yaşamazdım. Halam ayağını öperdim filan. İyi de kardeşim halan dayın teyzen hepiniz bir evde oturuyordunuz ya. Sen en yakın teyzesi halası 40 kilometre ötede, 100 kilometre ötede şimdi. Sonra siz kışın hiçbir işiniz yoktu. Tarlalar boştu, kar altındaydı. Akşam oturuyordunuz mecbur hala teyze bir aradaydınız. Senin zamanın yok. Allah Ömer bin Hattab'a rahmet eylesin. Ne diyor? Çocuklarınızı onların yaşayacağı zamana göre yetiştirin diyor. Dolayısıyla sen 2010 yılına yetişecek şekilde plan yaparsan 2008 yılında çocuğuna zulmedersin bu çocuk şimdi 5 yaşında 25 yaşında askerden gelip adam olduğu zaman 2030 yılı yapmış olacak 2030 yılındaki teknolojiye zulme fesada fisku fucura göre o zamanki apartman cami şartlarına hesap ederek bu çocuğa namaz eğitimi verirsen çocuğunu yetiştirme öbür türlü çocuğunu yetiştirmiş olmazsın beslemiş olursun yani askere giden bir delikanlıya gelecekteki bir savaşın eğitimi veriliyor. Eski savaşlara ait tarih dersi verilirse asker yetiştirilmiş olmaz ki. Askeriye tarih dersi veren bir yer değil. 
20 sene sonra patlayacak bir savaşta ne yapacağını öğretmen lazım. Bu delikanlıyı sen 20 sene sonra onun da çocuğu olduğu zaman ne yapması gerektiğine dair yetiştirmen gerekiyor. E, annelik, babalık bu. Bunlar da yaz aylarında camiye göndererek, işte Yasin toplantılarına giderek yapılır şeyler değil kardeşler. Eğitim başka şey. Kur'an bilmek de eğitim değildir. Çok iyi Kur'an okumak çok iyi eğitilmişlik değildir. Namazın farzlarını bilmek eğitim değil öğretimdir. Öğrettin tamam namazın farzlarını biliyor. Öyle değil. Biz anneliği babalığı daha yüksekten daha ciddi bir konumda görüyor olmamız lazım. Gençler isyanlarında haklı değiller. Asla haklı değiller. Hiçbir hasta üşüttüğünde haklı değildir. Dikkat etseydin denir. Ama hastayı ihmal eden doktor da suçludur. O hasta hastalığının suçunu kendisi çeksin. Sen doktorsun bunun iyileşmesi için çalışmak zorundasın. Aynı şekilde anneler, babalar evlatlarının kötülüklerine karşı evladın suçlarına sığınamazlar. Bu serseri ben buna tembih etmiştim filanca ile oturup kalkma sigarayı oradan alıştı diyemezsin sen. Evet o filanca ile oturup onun yanında sigaraya alışmakla suçludur. Buna itiraz etme mecalimiz yok. O nasıl Allah'ın huzuruna kendi hesabı ile gidecek? Sen de o hesapla gideceksin. Senin hesabın ayrı onun hesabı ayrı. Mideleriniz, gırtlağınız ayrı olduğu gibi hesaplarınız da ayrı. Senin imtihanın o çocuk, o çocuğun imtihanı da sensin. Biz birbirimizin imtihan konularıyız. Hiçbir anne, baba evladının aşırılığına, yanlışına sığınmamalıdır. Vazifen kardeşim senin. E ben tembih ediyorum gene yapıyor bir daha tembih edeceksin. Gene yaptı bir daha tembih edeceksin. E 10 senedir diyorum henüz 20 senen de olmadı. Kaç sene sonra benim itiraz etme hakkım olabilir? 951 sene sonra. 950 sene hıkmık yok. Çalışacaksın, gayret edeceksin. Sen hocasın, çok iyi bir insansın. Çocuğunun hoca olacağına, çok iyi bir insan olacağına teminat değil bunlar. Herkesin kaderi kendisine müstakil yazılmış. Ebu Cehil gibi bu ümmetin firavunu hain bir adam cehennemin en baş köşesinde bekliyor. Oğlu en büyük şehitlerden biri olarak Allah'a gitti. Ölçü değil ki. Babanın kim olduğu, annenin kim olduğu ölçü değil. Çocuğunun kim olduğu da ölçü değil. Biz nasıl mesela camideki imam namazını kıldırıyor, insanları camiye toplamakla mükellef, e ben namaz kılıyorum millet kılmasa kılmasın diyemiyor. Anne baba da kendisi gibi çoluk çocuğunun da mesulü olarak ciddi bir şekilde üzerlerinde durmalı. Demek ki kardeşler anne baba sabrını kaybettikten sonra evladını kaybetti demektir. Sabır kaybetmenin en önemli işareti beddua etmektir. Çoluk çocuğa beddua eden yanılır. Kendi geleceğini kapatıyorsun. Çünkü bu çocuk senin çocuğun olarak 65 sene, 65 sene isyan etse, alkolünden melanetine kadar bin bir melanete bulaşsa 65 sene. Sonra bir gün Allah kalbine hidayet edip istiğfar etse, Rabbim sana döndüm dese, kabul ediyor mu Allah etmiyor mu? Ediyor. İki gün sonra da vefat etse, 48 saatlik Müslüman olarak. Rabbine ne olarak gidecek? Demek ki 65 sene beklesen, 65 sene sonra geber cehennemde kayna emi desen, gene sen cennet yolunu kendin tıkatmış olursun. Senin bedduan o çocuğun hidayetine engel olur. Ana baba beddua ettikten sonra, Başkası alıp tüfeği vurması lazım senin çocuğuna. Bir, iki, 
doğurduğumuzun, büyüttüğümüzün pişmanı olmamız da yanlış kardeşler. Bunu doğurmamalıydım. Yanlış. Çocuk doğmuş, okula gitmiş, şöyle etmiş, böyle etmiş. Çocuğun annesiyle evlendiğinden 25 sene geçmiş, evlenmeyecektik, o aileden kız alınmazdı. Çok erken uyanmışım maşallah. Adamların kapısında yalvarıp yakardığın günü hatırlıyor musun? O aileden kız alınmazmış. Sen mübarek, nesli mübarek de öbür öbür taraf berbat. Bunlar yanlış hesaplar. Geri dönüşü olmayan sözler bunlar. Hayır. Geriye yönelik muhasebe de yanlış. Biz zamanında şöyle yaptık, onun için bu çocuk böyle oldu. Bu da yanlış. Doğru. Zamanında öyle yaptığın için bu çocuk böyle olduğunu varsa Şimdi yapacak bir şey var mı? Yok. Biz yarın ne halde olacağımızın hesabını yapmak zorundayız. Kardeşler, hiç kimse göndereceği okula, göndereceği Kur'an kursuna, göndereceği kampa vesaireye güvenmesin. Çocuklar annelerinin verdiği şekil üzerine büyüyeceklerdir. Medreselerde senin çocuğun hafız olabilir, üniversiteden diploma sahibi olabilir, insanlık okullardan öğrenilmiyor. İnsanlık başka bir şey. Müslümanlık kalple ilgili şey. Bunun için evlerimizi en büyük okul, anneyi en baş öğretmen, babayı en büyük lider görmek zorundayız. Gençlerimizin bu tür sıkıntıları, yani gençlikten kaynaklanan sıkıntıları bizi asla yıldıramaz. Bizim cihadımız budur. Bize Allah Teala Kudüs eteklerinde yaşamak yerine evimizde cihad etme görevini verdi. Oradaki Müslümana Yahudi ile uğraşma görevini verdi. Bize de çocuklarımızı yetiştirme görevini verdi. Şimdi şöyle bir kıyas yapıyorum Müslümanlar. Yahu! Şu Filistinlileri görüyor mu? Çocuğu 5 yaşında maşallah mücahit ya. Kardeşim o babaya anne, o çocuğun annesine babasına Allah Yahudi bela olarak vermiş. Çocuğu da cihada uygun halde yaratıyor. Bir imtihan yeter o adama diye. Ters çevirdin mi? Senin, senin Yahudinin yerini tutan belan var evinde aslında. Onun karşısında Yahudi var. Senin evinde de Yahudi'nin filmleri var, programları var. Senin senin evini de o meşgul ediyor. Kimseye Allah'ın adaletsizlik yaptığı yoktur. Herkese yetecek kadar imtihanını veriyor. Kazanan kazanıyor, kazanmayan kazanıyor. Burada oturup da Filistin'de var ya ne cihat ederdim şimdi deyip palavra kesmesen. Filistin'e gitsen abdestli duramazdın orada zaten. Buradaki halinin kıymetini bil. Oradaki Müslüman da ben İstanbul'da olsam var ya halife olurdum herhalde diye hayal etmesin. Burada olsa çoktan ayağa kayıp gitmişti onun da. Allah kimi nereye koyduysa çok düzgün ve tam yerinde koymuştur. Tam uygundur onun yaptığı. Zerre kadar bir yanlışlık yoktur. Allah işte filancalar hiç çocuklarına elit çizi öğretmediler. Çocuğu görüp imreniyorum ya maşallah evliya gibi çocuk 20 yaşında değil sanki 60 yaşında. E bir dakika annesine babasına ne yararı olmuş? O çocuğu Allah hidayet etmiş. 20 yaşında evliya gibi çocuk olmuş. Anne baba hiçbir şey kazanamamış ama. Anne baba işine gücüne meşgul. O çocuğu komşulardan biri almış kucağına yetiştirmiş. Sevabını komşu almış. E peki sen 20 senedir sen de çocuğunla uğraşıyorsun. Çocuk ilerlemedi. Bir dakika senin o çocuk için verdiğin emekleri Allah sildi mi zannediyorsun? Sen sevabını kazanmadın mı? Sen o çocuk için uykusuz kalmıştın, o çocuk için uğraşmıştın, o çocuğun lokması için fabrikada fazla mesai yapmıştın. Bunları yok mu saydı Allah? Ahirette görülecek bir hesabı insan İstanbul'da bitirir mi ya? Allah gel ahirette hesaplaşalım senin sahnelerin, o çocuk için uykusuz kaldığın geceleri, o çocuk için hastanede koridorlarda kıvranırken ki anlarını Allah yazdı onlarla günahlarını sildi senin sana sevaplar yazdı bunları nasıl yok sayabilirsin sen öbür annenin babanın çocuğu tamam iyi görünüyor ama annenin babanın defteri boş hiç emek vermemiş onunla ilgili komşunun tavuğuyla uğraşmanın gereği yok ki biz 
beklentimizi Allah'tan beklemek zorundayız. Ben emek verdim karşılığında Allah bana verecek mi? Amenna öyle bir verecek ki. Ben dünyada avans isteyemem. Başkasıyla da kıyas edemem kendimi. Başkasıyla da kıyas edemem. İbrahim aleyhisselam beş büyük insandan bir tanesi. Öyle büyük bir peygamberi yetiştirdiği için babası cennete girecek mi Azer? He? İbrahim'in babası yani öyle bir İbrahim yetti. İbrahim'i doğurmuş bir adam. Var mı bir itiraz? He? Onun neslinden Muhammed aleyhisselam gelmiş. Al sana işte peygamber mi peygamber, insan mı insan. Babası Azer'e bir faydası var mı? Ama ne müthiş evladı var. Olabilir. Olabilir. Yusuf aleyhisselamın abileri, peygamber çocukları, babalarından bir hayır gördüler mi? Babalarının büyüklüğünün onlara bir hayır oldu mu? Mesele kardeşler, benim defterlerime Allah'ın ne yazıp yazmadığı meselesidir. Çocuğumun meselesi değildir. Burada biz anneler babalar olarak, çocukların mesulleri olarak, bazen anne babalığın da üstüne çıkabiliriz, öğretmen oluruz, yönetici oluruz, kamp sorumlusu oluruz, bir grubun başkanı oluruz, izci başkanı oluruz, neyse. Bir sorumlu olarak, Allahu Teala'nın beni uykusuz kalırken, uykularımda, rüyalarımda bile bu çocuğu dert edindiğimi görüp, Görmediği önemlidir. Sonuçlar Allah'ın elinde. Kararı Allah veriyor. Ne anne ne baba öyle şey yok. Ben üzerime düşeni yaptım mı yapmadım mı? Burada kardeşler çok önemli birkaç kural var. Bir, gençlerin şeytanla buluşup baş başa verdikleri en önemli noktalar boş vakittir. Çocuklarımızın bilhassa bulu çağından sonra yani 13-14 yaşından sonra 30 yaşına kadar 7 saat uyku hariç 10 dakika boş kalmamaları gerekiyor. Oynasın, spor yapsın, hiçbir şey yapamazsa evdeki banyonun kapısını söktür bir daha taktır. Baktın ki onu çabuk taktır, çerçeveleri sök, camları sök sileceğim de annesi silecek camları getirsin. Silikonla, milikonla tekrar taksın camı yeter ki boş durmasın. Boş duran mayındır. Şeytan ona bastı mı patlatır onu. Ne kadar? 10 dakika, 10 dakika. Mesela oğlun, kızın kaçta yatıyor? 11'de. Geç bir defa bu yatış ama 11'de yatıyor. 11'de yattı, baktın ki yastığı bir o tarafa çevire, bir bota. Kalk ayağa. Gel, git televizyon seyret, ne yapacaksan yap. Yatakta boş durma. Uygun gelmediği halde yatakta 10 dakika duruyorsun ya bu facia onun için. En berbat kararlarını o boş anında verdirttiriyor şeytan. Yani boş insan demek 10 dakikalığından söz ediyorum. Böyle günlerce boş tatili boş geçiriyor değil. Boş insan içinde şoför olmadığı halde yokuştan aşağı kayan araba demek. Nereye çarpacağı belli değil bunun. Nasıl takla atacağı belli değil. İçinde şoför yok, kimse yok. Boşluk bu. Ne yapsın peki? Sürekli yani çerçeveyi çıkarttırmayın, başıma bela etmeyin milleti şimdi. Bunu en uç ve hayali bir örnek olarak veriyorum. Bir daha bakkala gönder. Kızsa evi sildirdi. Baktın ki dolduracak bir şey bulamadın, çok canım sıkıldı, beni parka götür de. Oradan pastaneye uğrarız de. Beraber gez. Bir şeyle doldur, ayakları hareket etsin, elleri hareket etsin. El, ayak hareket etmediği zaman beyin çalışıyor, fazla çalışıyor. Fazla çalıştığı için de fazla iş üretiyor. Ürettiği işte hayırlı iş değil. Sürekli ders çalıştırma, bu da bir zulüm çeşidi. Yani ha Nurattin Hoca demişti, sağ elinde Kur'an, son elinde Buhari, ezberle bunlara bakalım. Bir saat bunu, bir saat bunu. Böyle bir eğitim bu zarar zaten. Demek ki gençleri kardeşler boş bırakmak çok kötü sıkıntı. Mesela ikinci sıkıntımız arkadaş sorunu. Çocuk e, hiç küfretmiyordu, bugün küfretti. Çocuğu bırak. 
Bugün kimle beraber de onu araştır sen. Mikrobu tespit et. Yaranın üstüne tendürte et dökmek yetmez. Ciğer niye bunu üretti? Bunu bulman gerekiyor. Küfretme. Bir daha bu küfür duyarsan ağrısına biber sürerim filan. Bunlar boş işler. Bir de bibere söğüdürtürürsün onu. Yanlış. Arkadaş önemli. Geldi filanca filmi izlemek istiyor. Birisi ona o filmi övmüştür. Onun için onu istiyordur o. Dolayısıyla evine gelen misafir listesi olacak. Bir aileye giriş çıkış için hani akardete filan diyorlar ya. Evlerimiz paldır küldür. Ne demek misafir ya? Misafir kadar büyük bir bela var mı? Nasıl koleralı çocuğu olan bir misafiri kabul etmiyorsun? Akşama kadar bin bir kanalda çocuğu dolaşan birisini de misafir olarak kabul etmeyeceksin. Size misafir gelebilir miyiz? Son bir haftalık izlediğiniz televizyon listesini rica edeyim diyeceksin. Gülebilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok bence. Bazı gerçekler e, gülünç olabiliyor. Uzayda insanın arkadaşlar ayağı yerden kesiliyor ya öyle oluyor. Son bir haftalık film listenizi rica edeyim. Çocuklarınızın girdiği internet listelerini. Ya askeriye mi? Burası askeriye. Başörtülü girilmiyor. Var mı bir diyeceksin? Girilmiyor kardeşim. Sen uğraş kızın başörtüsü için 24 saat. Uğraş kızın pantolon giymeyecek. Dar bir şey giymeyecek. Uğraş uğraş. Ondan sonra aa hoş geldiniz. Allah evimize şeref verdiniz dediğin birisi partisini çıkarınca kızın onun üzerinde pantolonu görecek. Annesinin binbir yağcılık yaptığı bir kadının pantolonunu gördükten sonra senin kızın sen ona pantolon giyme nasıl diyeceksin? Bu eğitim işte. Pantolon giymenin haram olduğuna dair bin bir konferans vermene gerek yok. Sen öyle konuştun konuştun. Ondan sonra da pantolonlu bir kadını hoş geldin vallahi iyi ki geldiniz devamlı beklerim biz de size geleceğiz zaten hangi tavır yalan? Çocuğa söylediğin sözler mi yalan? O kadına gösterdiğin alaka mı yalan? Bir Müslüman olarak ömrüm benim sigara ile mücadele ile geçecek. Evime gelen misafir şey sigara şeyini söndürücünüz yok mu burada diye soracak bana. İtfaiye müdürlüğü mü burası söndürücü arıyorum benden. Bu nedir? Benim evimde çelişkidir. Ben çocuklarımın ciddi eğitiminin bozulmaması için onun sigaradan söz ettiği zaman kalk git bu evden demem lazım. Küstü. İşine kadar küssün. Bir daha gelmese daha da memnun olurum. Benim neslimden sorumluyum kardeşim. Kıyamet günü misafirlik diye bir sorusu yok Allah'ın. Zaten onun bir menfaati olmasa gelmezdi bana. Allah için gelecek olsa benim Allah'la olan dertlerimi düşünürdü. Cennetimi düşünürdü. Hayır hayır. Evimize gelen misafire, evimize giren çıkana mesela Markete gittik veya bir mağazaya gittik. Mağazada bir poşete koydular aldığım şeyi. Hacı amca bir poşet getiriyor elindeki en müstehcen kadın resmi. Bir gün tanıdığım bezzacı arkadaşa gittim bana bir ilaç verdi. Tesadüfen aklıma geldi. Poşete koydu. Bu poşet neyin reklamı dedim. Dedi ilaç reklamı hocam dedi. Ne ama bu dedim. Anlaşılmıyor ki zaten Türkçe yabancı dil haline geldi ya memleketimizde. Dedi hocam biraz müstehcen bir şey dedi. Ne müstehcen bu dedim. Ya bu dedi hani rezil işler var ya dedi, onu, utanmıyor musun dedi. Bana bunu nasıl sen verdin dedi. <gülüyor> sen bunu nasıl eczane dedi. E bu poşeti eşantiyon veriyorlar dedi. Poşet bedava ya şimdi. Ya Allah'tan utanma bu zinayı teşvik eden bir ilacın reklamı. E bunu kimse anlamaz diye bana bir sürü savunmalar yaptı. Anlayışsızlık bu. Ben onu demek ki sormasam, sallaya sallaya elimde reklam yapıyorum. Hazır reklam. <gülüyor> Sen beni belediye otobüsümü zannettin, üstüme reklam yapıştırdın. Kardeşler, bu terslikler hep beni mi bulur? Siz niye gülüyorsunuz? Bir bende mi bu yanlışlıklar? Şimdi sen İngilizce anlamıyorsun ya da okuduğun İngilizceyi unuttun. Senin çocuğun az çok o İngilizceden anlıyor. Elinde poşet sallaya sallaya eve geliyorsun. Kıs kıs gülecek senin kızın bakınca o elindeki poşete. Babam ne almış gelmiş bu eve diye. 
Biraz önce ne dedik? Şeytan 10 yılda bir silah değiştiriyor. 10 yıl önce söylenmesi ayıp şeyler normal hale geliyor. Daha önce eczanesi olan arkadaşlarıma giderdim. Bu rezil, zinayı teşvik eden aletleri böyle gizli yerlerde tutarlardı eczanelerin alt taraflarında. Baktım şimdi Müslümanlar da vitrinlere koyuyorlar onları. Böyle ilk gördüğünde aspirin gibi onu... Resmen zina teşvik malzemeleri bunlar. Bir ara Birleşmiş Milletler dağıtıyordu onu. Zina yaygınlaşsın diye. Artık sen uğraş dur. Çocuğu hafız yapacağım. Ondan sonra evliya yapacağım. İşte Topkapı Sarayı'nı gezdir. Sultanahmet'i gezdir. İşte şuraya götür, buraya götür. Evde Kudüs davası filan. Hep bir hapa bakıyor hepsi kardeşler. Bir hap. Hepsi bir hap. O hapla gidiyor her şey. Evime misafiri sansürlü koyarım. Evime giren çıkan alet önemli. Evime giren poşet önemli. Evime giren gazete bin kere önemli zaten. Hadi poşete çöp koyup atacağız. Gazete sehpanın üstünde duruyor. Ben başörtüsünü, iffeti, ahlakı tarif ediyorum. E benim para verdiğim gazetede ondan daha güzel bir kızın resimleri var. Oğlum da kızım otur bunu seyredecekler. Biz burada mücahit yetiştireceğiz. Allah sözlerimizle eylemlerimiz arasında çelişki görmemeli arkadaşlar. Gülünç hale gelmiş oluyoruz. Güldürüyoruz kendimize meleklere. Duaya geldi mi en büyük mücahidin duası mübarek. Elindeki poşete geldi mi sokak poşeti. Biraz poşetin de sana benzesin. Delikanlılar, genç kızlar, genç erkekler hiçbir şekilde Allah için şehit olma hakkını kaybetmiş değillerdir arkadaşlar. Velev ki zina etmiş olsun, kumar oynamış olsun, internette bin bir melanet yapmış olsun. Yarın tövbe edip Rabbi için Halid bin Velid gibi cihad etme hakkı var mı yok mu bu çocuğun? Var. Şehit olmak hakkı bekliyor mu? Bekliyor. Sabah namazına kalkacağı gün bekliyor mu? 25 yaşında olsa bile teheccüde kalkacağı kadar tövbe edeceği günler var mı yok mu bu çocuğun? Var. Sen en büyük geleceğe beddua ediyorsun. İki saat eve geç geldi diye. O da senin teknik hataların yüzünden. Tatilini değerlendirttiremediğin için. Ona uygun bir arkadaş bulamadığın için. O onu vakıftaki kamplara göndermediğin için. O da serserik arkadaşa takıldı diye. Sakın beddua etme. Kendi kuyunu kazma. Umudunu kesme. Şeytana yardım etme. Ashab-ı kiram döneminde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında adamın birisi içki içmiş. Ceza vermişler ona. İkinci defa içince tekrar ceza vermişler. Ashab-ı kiram da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu bir yerde çok galyana gelmişler. Terliğini kapan girişmiş adama. Edepsiz Resulullah'ın sağlığında sen nasıl Medine'de içki içersin diye işte kalabalıkta ne yapılırsa bir adama yapıyorlar. Efendimiz bakın ne buyurmuş. Durun demiş. Niye şeytana yardım ediyorsunuz demiş. Döverek adamı. Adamı dövdünüz. için gidecek evine efkarından bir daha içtireceksiniz adamı. Kardeşim gel aramızda otur desenize kazansanız adamı buyurmuş. Kardeşler haddimizi bileceğiz. Allah da haklarımızı bize lütfedecek. <gülüyor> Beddua ederek, kovalayarak, ayıp sayarak, tenkit ederek elde edeceğimiz hiçbir şey yok bizim. Allah bizi evlatlarımızla, evladımızı bizimle imtihan ediyor. On tane gençle oturup da babalarından şikayetlerini bir dinlesen babaları güyotinle kesmek gerekir zannedersin. Hele anaları Giyotine de gerek yok. Öyle en yüksek tattan aşağı atmak lazım. Evladın gözünde de öyle görünüyor anneler babalar. Ana baba zaten yani 50 yaşında yaratıldığı için hiç genç olmamış. Zavallı. Hiç onun çamaşırına ilişediği günler yok zaten. Hep öyle yaratılmış mübarek. Hep baştan sonra sünnetli doğmuş. Öyle değil. Hakikatları inkar etmeyeceğiz. Bu doğum gibi, bebeklik gibi, kundaklık günleri gibi Allah'ın insan oğluna kader olarak yazdığı bir şeydir. Bu tecelli edecek. Bundan kaçma hakkımız da yok. 
baştan savunma hakkımız da yok. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.